stop also in Konya, which is also about 10 degrees. Generally, it is uh, rainy. On the left hand side, this pool on the left, this is also very warm. It's about 60 degrees. This is also the original water. Because of the ele uh, minerals and elements in the water, therefore, it's reddish. So it's not white, for example. It's it uh, contains different minerals, that's why it's much different than Pamukkale. Pamukkale, I mean, those calcareous settlements. So first of all, we are driving to the uh, textile shop, which is just a few minutes away from here. Yeah, it's about, I mean, 10 to 15 minutes away. So you're gonna, as I mentioned in Denizli, textile is one of the leading industries so here in this place mostly they are selling towels etc i mean everything of cotton made of cotton and different uh, products you're gonna see over there Cappadocia. after a while well surely it's about the journey like eight hours but with stops etc it's about 11 in total with stops museum wizards so this and this so 11 to 12, let's say, 11 to 12 hours to so think like that with everything. Otherwise, if you just drive straight, it's about eight hours from here, uh, reaching in Anatolian, which is called uh, Cappadocia. So we are leaving now the west part of Turkey and we are head heading to in Anatolian, which is also one of the biggest region here in Turkey. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi Okey baik Alhamdulillah syukur Kita dah masuk hari ke berapa hari ni? Hari keempat Hari keempat Hari hari ni hari apa? Hari keempat 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 Baik, perjalanan kita hari ini menuju ke Kapadokia dan kita akan singgah ke Konya, ya, pusat sufi, pusat sufi di Turki. Okey, jadi perjalanan tu agak jauh sikit hari ini sebab apa? Sebab kita mengilat. Semalam saya dah bagi tahu ya, semalam saya dah bagi tahu yang ada satu pas dari pada Malaysia tu, yang di Malaysia tu tersangkut pas hari buat hari enam jam. Ah, ha, dua tiga Jadi saya minta ubah laluan sikit supaya kita tak tersangkut laluan tu. Jauh sikit tak apa, yang penting kita selamat InsyaAllah Kita sekarang ni menuju ke tempat yang lebih sejuk lagi eh Lebih sejuk, 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 sejuk eh Jadi, kita tak bersiapkan lah
bambu dan katıl. Caddan yani sepeti sermet ini memnun yayı doğasisi. Siyan ini tubuatları bambu untuk musim dingi. Silahin ini tubuatları kapas untuk musim sana. Böyle bir sana kılıyor. Bambu. Bambu. Bambu.
menuju ke Konya dan Konya menuju ke Kapadokia sekarang ni okay. uh, dan Konya itu merupakan salah satu tempat uh, ahli sufi ahli sufi uh, jadi kita akan pergi tengok eh. kita pergi tengok sana yang darah sejarah lepas tu kita pun terus menuju ke Kapadokia perjalanan tu agak jauh sikit macam saya cakap tadi saya ingat jalan sendiri uh, sebab apa? sebab semalam uh, satu pas Malaysia tu dia ada bagitahu saya yang dia orang perangkap dalam ikut sendiri selama 6 jam jadi saya minta dia orang kecongkan sikit jalan biar jauh sikit yang penting kita tak terperangkap uh, kan kita terperangkap kat ribu saji 6 jam nanti kan uh, nak terpipis ke nak terapa ke nanti kan tak susah pula nanti kan betul tak? tak apa eh jauh sikit biar jauh biar perlahan asal selamat dan lagi satu saya nak tanya lagi sudah berapa kilo eh? Ah <laughs> okey. Tak apa saya dah monitor dengan uh, pihak Tusina. Tadi saya nak follow up dengan dia macam mana kalau kita nak tambah lagi sekali apa semua kan. Ha. Cuma saya nak ingatkan. Ingat saja ingatkan. Kita perjalanan kita masih jauh dan kita hari terakhir nanti second last day nanti kita akan ke tak boleh cakap bahasa Inggeris nanti dia tahu. <laughs> kita akan ke pasar besar di mana pasar besar tu dalam dia ada lebih kurang 4,000 kedai ah, saya takut pasal ni lah satu semua datang jadi rilai-rilai hack tenang-tenang boleh belanja tak ada masalah eh, tapi saya nak beritahu sana tu ada lagi besar lagi tu nanti <tuk> takut nanti dah dah penuh lagi sampai nanti dah nak isi dah ah, parah lah nanti ya. ok eh? boleh ya eh?
perjalanan menuju ke Konya dan kita berjerehat untuk melihat tengah hari solat sebelum kita menempuh perjalanan lebih kurang 200 km lagi dan alhamdulillah hari ini cuaca kita baik Seeds on top of it, so it's quite guilty and also delicious. 